，欢迎来到明星新闻 MKN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：热巴接手代言立场争议品牌，待遇超过前代言人杨颖，高调官宣被嘲。在内娱圈中，明星之间的咖位竞争可谓是瞬息万变。如果想要保证咖位稳声不响，不是依靠热播剧，就是想办法制造热度。最近。内娱女星的咖位再度洗牌，久未露面的热巴竟然凭借高奢代言人稳坐内娱第一人的位置，但也因此惹来一些非议。近日，国际高奢迪奥在国内社交平台官宣了迪丽热巴的代言人身份，很快又在外网三大平台同时官宣热巴的代言人物料。对于该奢牌而言，这样的节奏十分罕见。毕竟，内娱女星若是想要得到高奢品牌的合作机会，一般需要长时间的互动和考察。例如小花送祖儿就曾积极参加品牌活动，以及为品牌拍摄物料，但并没得到任何头衔。相对而言，热巴既没有前期预热，而且在国内平台官宣之后，外网也是第一时间认领。还是该品牌在外网三大平台同时官宣，不论是外网官宣的平台数量还是速度，都能将热巴推上内娱第一人的位置。要是横向对比的话，该奢牌虽然给予一众内娱明星代言人的头衔。但真正在外网官宣过的也只有杨颖、王俊凯、黄轩、陈飞宇这几人，即便是八十五花赵丽颖也没有得到过外网认领的待遇。如此来看，外网对于热巴的偏爱必然是有原因的。从人气来看，热巴虽然没有过硬的代表作，但流量始终占据高位，尤其是前一段时间的怀孕传闻，再度刷新大众对于流量的认知，相关话题的讨论热度突破四亿。与八十五花相比而言。不论是杨幂还是杨颖，由于年龄的限制以及欠缺转型的实力，从而影响个人咖位的稳定性。从外形来看，热巴属于浓颜系，五官轮廓立体，辨识度极高，符合欧美系的审美标准。仅就她在平台宣传物料中的表现而言，从眉眼到体态可谓是无可挑剔。综合多种因素，或许这就是品牌大手笔官宣热巴的原因吧。此番快准狠的官宣阵势，也让粉丝圈出现一些异动。热巴粉丝们纷纷在评论区暗指某家要着急了吧？特别是看到热巴得到品牌方的超高待遇，更要某位女星难受了。尽管评论欧没有直接点名，但字里行间却在指向另一位前代言人杨颖。自从杨颖影视剧资源下滑之后，她的时尚资源也随之走低。先是奢牌没有续约，也有粉丝解释称这是 baby 的决定，并非被品牌方抛弃。其实从她的日常穿搭也能看出，以往都是高奢加身。近来却变成一些轻奢品牌。其次就是颜值问题，杨颖一向是以颜值称霸内娱圈，然而她也难以抗拒自然规律，难以避免年龄留在脸上的痕迹。就在最近的开机仪式上，杨颖被指颜值下滑，撞脸蔡明。尽管此次奢牌官宣领热巴轻松超过八十五花，但也引来一些网友的非议。毕竟该品牌曾出现过抄袭以及立场性问题，当时中国留学生还在巴黎迪奥旗舰店附近抗议。拒绝抄袭和文化挪用，文内明星却争先代言，粉丝还因此觉得自家咖位上升，也是认不清局面。特别是在前面几位代言人没有续约的情况下，这次品牌方龙崇官宣热巴，大有为品牌方洗白之意，以为互联网没有记忆吧？但网友可记着呢，该品牌自始至终都没有为抄袭马面裙事件道歉或是表达态度，很多明星可能都避之不及，但热巴却接下该品牌资源。不知他是如何考虑的呢？还有网友指责热巴粉丝不低调，还到处叫嚣，实在是没有三观。由此看来，热巴的此轮官宣有利有弊，一方面是咖位稳居内娱第一人，另一方面则是该品牌立场不清，不知日后是否会波及热巴。无论如何，还是希望明星在竞争资源时能够擦亮双眼，不要为了咖位而忘记了应当承担的社会责任。感谢您观看视频。请订阅我们的频道以支持我们。